Bonjour à tous, ce mardi soir, le pape François qui trompe pour l'Asie, direction la Thaïlande et le Japon. Au cours de cette année, un nouveau roi, Ramadis, en Thaïlande et un nouvel empereur, Naruhito, au Japon, ont été couronnés. Deux pays où les catholiques représentent moins de 1% de la population. Le pape François vient bien sûr les soutenir, mais il vient également délivrer des messages à Bangkok, à plus de 9000 km et 11h30 de vol, dans un pays où le bouddhisme majoritaire rime avec identité nationale. Le pape François vient encourager le dialogue interreligieux et la coopération fraternelle. En ce moment, nous devons beaucoup travailler à la paix, a-t-il insisté dans un message vidéo à la Thaïlande, traversé par les tensions politiques et dominé par la junte militaire. Cette visite coïncide également avec le 350e anniversaire de la nomination du premier évêque pour le Siable, ancienne Thaïlande, en la personne de Mgr Lano, des missions étrangères de Paris, longtemps après 1669, devenu disciple missionnaire demeure d'actualité en Thaïlande. Et puis samedi, le pape François rejoindra le Japon, pas si près, à 4600 km et 6 heures d'avion. Il survolera notamment la Chine et Hong Kong. C'est la deuxième fois qu'un pape se rend au Japon, après Jean-Paul II en 1981, comme en Thaïlande en 1984. Mais c'est la première fois que Bergoglio y va, lui qui au noviciat jésuite aspirait à être missionnaire dans ce pays à la suite de Saint François Xavier. François se rend à Tokyo mais aussi à Nagasaki et Hiroshima. Le vicaire général du diocèse de Tokyo explique les deux intentions du pape François telles qu'elles ont été dites à l'église au Japon.日本の若者たちと対話したい。形式的なセレモニーではなく本当に真の意味で一人一人と対話したいという気持ちを持って二つ目には広島と並んでもう一つの原爆の地、長崎の地にいらしてあの地において核兵器廃絶すべての核兵